12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias. Fue hace 50 años, en plena euforia de construcción de embalses, un dique reventó. 8 millones de metros cúbicos de agua arrasaron el pequeño pueblo zamorano de Riva del Lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. Solo se recuperaron 28 cadáveres. El resto desapareció para siempre en el fondo del lago de Sanabria. Yo, pues, tres niños que tenía, tres que se ahogaron. Y no pudieron aparecer más. Era, aquello era desgarrador. Aquello era una cosa muy triste cuando empezaron a, a ver sus padres. Y unos que se habían ahogado y otros que no se habían parecido. La tragedia, justo después de Navidad y Reyes, conmovió al mundo. El gobierno agradeció los testimonios de condolencia recibidos de todas partes. La rotura de la presa era un serio revés a la política de pantanos de Franco. El régimen intentó que pareciera una catástrofe natural. La tragedia de Riva del Lago fue fruto de una grave negligencia. Se quiso hacer una presa barata, una presa de fácil y rápida construcción y que se ejecutó en malas condiciones y que se concluyó con muy graves deficiencias. Después de un largo juicio hubo penas mínimas para los responsables. Al final nadie fue a la cárcel. Para las víctimas estas indemnizaciones, 95.000 pesetas por hombre fallecido, 80.000 pesetas por cada mujer y 25.000 por niño. Tiene que haberse portado de otra manera la empresa, de, otro, de, otro, de otros sentimientos, no de decir un, por un niño o una mujer y de oye, te doy tanto, te doy cuánto, igual con un cordero o igual con un ternero. No, eso estuvo muy mal hecho, muy mal hecho. Pero entonces no se hablaba de indignación, sino de resignación cristiana. 120 cadáveres siguen perdidos. Con la fe puesta en Dios, las abnegadas gentes de Riva del Lago rezan por ellos y se incorporan de nuevo a sus tareas. Franco prometió reconstruir el pueblo, pero levantó una urbanización de tipo extremeño que los supervivientes apenas ocuparon. Hoy, junto a las ruinas del viejo Riva del Lago, el cementerio, con muchas tumbas vacías. La última denuncia de una injusticia que cumple ahora 50 años.